vanmiddag graad 11. Vanmiddag wil je vrouw vir julle leerwerk weergeen van interpretaties van grafieke. Uh, before we go on with the interpretation of graphs um, in functions, there is a few things that I want you to um, get familiar with. Die eerste, um, baie van die goed sal jy tien tien ene oor reeds weet, en as jy dit weet, baie goed. If there is still things that you don't know, just go and please study it. When we get an x-intercept of a function, what do we do? We make the y value zero, and we solve x. Wanneer ons die y afsnit wil kry van die functie, dan maak ons vir x 0, en ons los vir y op. As twee functies mekaar snui, hoe kry ons die punt? Ons stel die twee functies gelijk om. Uh, we, the methods that we use there is either substitution or elimination. We stel hulle gelijk aan elkaar, points of intercept. Um, dan, if you want to determine the horizontal distance between two points, like that, you take your x value at the right and you subtract the x value on the left. As ons a vertikale afstand tussen twee punte wil uitwerk, Dan vat ons ons onderste eiwaarde en ons trek het van ons boonste eiwaarde af. Um, in the previous lesson we've spoken about the average gradient. The average gradient is the difference in y on the difference in x. Die verandering in y op die verandering in x. Dan hier aan die rechterkant, very 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 important. When I ask you where a function fx is greater than zero, wat betekent dit? It means it's where, it, it's where the function is above the x-axis. Wanneer die functie fx kleiner is as 0, betekent dit? Waar die functie onder die x-as is. Where a function fx is greater than a function dgx, wat betekent dit? Dit betekent die functie f le boekant die functie g. Andersom, as ons sê die functie fx is kleiner as die functie gx, dan betekent dit weer die functie fx lê onder die functie gx. And when we got the multiplication of two functions like this, and it's greater than zero, it means it can both be positive or it can both be negative. Dit betekent dat uh, both the functions must be above the x-axis simultaneously, or both must be underneath the x-axis simultaneously at the same x values. So um, uh, when we do the multiplication and it's smaller than, then we know that this must now alternate. So either the one function must be underneath the x-axis and the other one above the x-axis or switch it around. But if the one is boekant, the x-axis, and the other one is like the other one is the x-axis. Als ons hierdie goedkies mooi ken, then um, the interpretation of, of, of graphs is not so difficult. So gaan maak seker dat jy hierdie ken en verstaan, and then uh, the next lesson I'll start with doing the examples of interpretation, uh, interpretatie van grafieke is wat ons gewoonlik in die vraagstelle teekom. Dankie graad Els, sien jylle dan later die volgende les.